విసిఎస్ అంటే ఏంటి విసిఎస్ మనం ఆల్రెడీ చూద్దాం అంటే ఎవరు చేస్తున్నారు చేంజెస్ ఎప్పుడు చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ గా ట్రాక్ చేయడానికి మనకి ఈ గిట్ అనే టూల్ గిట్ అవ్వచ్చు సంథింగ్ ఏదైనా ఒక వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ టూల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో గిట్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ కూడా సేమ్ సో ఈ గిట్ చూస్తే కనుక టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో ఇతను లినక్స్ టోన్ వాళ్ళ అనే పర్సన్ తిని ఇంటర్వ్యూ చేశాడు సో దీనిలో వచ్చేపటికి లినక్స్ కర్నల్ యూజ్ చేసుకుని ఇతను దీన్ని ఇంటర్వ్యూ చేశాడు అనమాట మార్కెట్ లోకి సో అంటే ఇతను డెవలప్ చేసేటప్పుడు దీనిలో లినక్స్ కర్నల్ యూజ్ చేసుకుని దానిలో సమ్ చేంజెస్ చేసుకుంటూ ఈ గిట్ అనే టూల్ ని డెవలప్ చేశాడు ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఏ డిసెంట్రలైజ్డ్ విసెస్ టూల్ అంటే ఏంటి ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనం చేసే చేంజెస్ అనేవి మామూలుగా అయితే ఒక సెంట్రల్ లొకేషన్ లో సేవ్ చేస్తాం కదా స్టోర్ చేస్తాం కదా బట్ ఇది వచ్చేటప్పటికి డిసెంట్రలైజ్డ్ అసలు డిసెంట్రలైజ్డ్ అంటే ఏంటి ఈ డిసెంట్రలైజ్డ్ ఒక ఫంక్షన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది మళ్ళీ నేను మీకు చెప్తాను ఇంకో చూడండి ఇట్ సపోర్ట్స్ ఆఫ్లైన్ వర్క్ ఓకేనా అంటే మీరు ఆఫ్లైన్ లో కూడా వర్క్ అనేది చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ కోడ్ రీజబిలిటీ అండ్ బ్రాంచింగ్ కాన్సెప్ట్ మీకు కోడ్ రీజబిలిటీ మీకు స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పా వర్షన్ చెప్పినప్పుడే మీకు కోడ్ అనేది ఎలా రీయూజ్ అవుతుంది అని మీకు అర్థమై ఉండాలి సో చూడండి సెంట్రలైజ్డ్ డిసెంట్రలైజ్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సెంట్రలైజ్డ్ అంటే ఏంటి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే ఏంటి సో ఈ సెంట్రలైజ్డ్ కి వచ్చేపటికి ఎస్విఎన్ ఈజ్ ఏ సెంట్రలైజ్డ్ రిప్రోజరేటరీ సెంట్రలైజర్ అంటే ఏమవుతుందంటే డెవలప్ చేసిన టాస్క్ అంతా కూడా ఒక సెంట్రలైజ్ లొకేషన్ లో సేవ్ అవుతుంది బట్ ఈ వీళ్ళు చేసే వీళ్ళు చేసే చేంజెస్ అన్ని కూడా ఈ సెంట్రలైజ్ లొకేషన్ లొకేషన్ లో సేవ్ అవుతున్నాయి కదా బట్ ఈ సేవ్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో కానీ లేదంటే వీళ్ళు వర్క్ వర్క్ చేసే ప్రాసెస్ లో కానీ వీళ్ళకి ఈ సెంట్రలైజ్ రిప్రోజరీ రిప్రోజరేటరీ మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే ఉండాలి వీళ్ళకి అండ్ ఈ సెంట్రైజ్ రిప్రోజరేటరీ మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే ఉండాలి ఇన్ కేస్ ఈ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ కనుక ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి మొత్తం వీళ్ళు చేసిన చేంజెస్ అన్ని కూడా ఫెయిల్ అవుతాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేపటికి వీళ్ళు రాసిన కూడా అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఫైనల్ గా వచ్చి ఈ సెంట్రలైజ్ రిప్రోజరేటర్ లో ఉంటుంది బట్ ఇన్ కేస్ ఈ సెంట్రలైజ్ రిప్రోజరేటర్ ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్ అయితే చూస్తే దీని యొక్క బ్యాకప్ నుంచి బ్యాకప్ అనేది ఉంటే ఆ బ్యాకప్ నుంచి మనం కాల్ చేసుకోవాలి బ్యాకప్ అంటే మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాకప్స్ ఉంటాయండి ఓకే మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాకప్స్ ఉంటాయి ఆవమ్మర్ అని ఓకే నెక్స్ట్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ బ్యాకప్ టూల్స్ ఉంటాయి ఆ బ్యాకప్ టూల్స్ మనం దీన్ని సపరేట్ గా బ్యాకప్ తీసుకోవాలి ఈ యొక్క రిప్రజరేటర్ ని ఇన్ కేసు మీకు బ్యాకప్ అనేది లేదనుకోండి మీ మొత్తం ఈ సెంట్రైజ్ డేటాబేస్ ఫెయిల్ అయితే మీకు మొత్తం మీ కూడా అంతా మీరు లూజ్ అయినట్టే ఓకే ఇవి ఇలా డిఫరెంట్ మనకు డ్రాబ్యాక్స్ అనేవి ఈ సెంట్రైజ్ విసిఎస్ టూల్ లో మనకు ఉన్నాయి సో ఇవి ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ లో అడుగుతూ ఉంటారు ఏమని అడుగుతూ ఉంటారంటే ఎస్విఎన్ కి గిట్ కి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను టూ డిఫరెన్సెస్ మీరు మెయిన్ డిఫరెన్స్ పాయింట్ అవుట్ చేయగలిగితే చాలు సో డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క మిషన్ కి ఈ సెంట్రైజ్ రిప్రజెంట్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యే ఉండాలి ఇన్ కేసు ఆ నెట్వర్క్ ఛానల్ అనేది ఫెయిల్ అయితే వాళ్ళ యొక్క చేంజెస్ అనేవి సెంట్రైజ్ రిప్రజెంట్ లో సేవ్ చేయలేరు స్టోర్ చేయలేరు సో నెక్స్ట్ వచ్చేపటికి ఇన్ సెంట్రైజ్ రిప్రజెంట్ లో మెయిన్ రిప్రజెంట్ సెంట్రైజ్ రిప్రజెంట్ లో ఏ రిప్రజెంట్ సెంట్రల్ గా ఉంటుందో ఏదైతే సెంట్రల్ రిప్రజెంటరీ ఉందో అది కనుక ఫెయిల్ అయితే వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క కోడ్ అంతా కూడా వాళ్ళు లూజ్ అయినట్టే సో మస్ట్ అండ్ షూట్ దానికి బ్యాకప్ కాపీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఇన్ కేసు బ్యాకప్ లేకపోతే వీ కెన్ లూజ్ వీ కెన్ లూజ్ ద డేటా ఓకే బట్ కమింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈ రెండు డ్రాబ్యాక్స్ అనేవి మనకి ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లో ఉండవు సో ఇది వచ్చేపటికి ఎస్విఎన్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది ఇది ఇట్ ఈస్ ఎస్విఎన్ ఇట్స్ ఎ గిట్ సో గిట్ వచ్చేపటికి మీకు ఈ ఈ రెండు కూడా మీకు ఈ రెండు డ్రాబ్యాక్స్ కూడా ఎలిమినేట్ చేయబడతాయి ఎలాగో చెప్తాను చూడండి సో ఇట్స్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే ఏంటి సో ఇక్కడ ఈ డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ డెవలపర్స్ చేసే చేసే చేంజెస్ అనేవి ఏమవుతాయి అంటే ఈ ఈ సెంట్రలైజ్డ్ అదే అదే ఈ రిప్రజెంటరీ మనకి ఈ సెంట్రల్ లో కనబడే రిప్రజెంటర్ ఏదైతే ఉందో ఈ రిప్రజెంటర్ లో సేవ్ అవుతాయి అలాగే వీళ్ళ యొక్క లోకల్ మిషన్స్ లో కూడా సేవ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతను వచ్చి కొత్తగా వచ్చిన పర్సన్ అండి ఇతను వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏ అనే పర్సన్ కొత్తగా జాయిన్ అయినాడు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాడు కంపెనీలో సో యా ఇతను వచ్చి కంపెనీలో కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాడు సో ఇప్పు
ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది అంటే ఏమవుతుంది వీళ్ళ వీళ్ళ యొక్క లోకల్ మిషన్స్ లో కూడా సేమ్ కాపీ అనేది ఉంటుంది సో దీంతో నేను కావాలితే కొత్త రిప్రజెంట్ అని ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్సన్ దగ్గర డేటా మొత్తం ఉంది ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఇతను వర్క్ కమ్ ఇతను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు వచ్చాడండి ఈ రోజు మార్నింగ్ వచ్చాడు ఇతను వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి ఇతను వర్క్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇతను ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్న చేంజెస్ అని ఫస్ట్ ఇతను పుల్ చేసుకోవాలి పుల్ చేసుకుని వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి ఇతను ఈ వర్క్ అయిపోయింది ఈరోజు వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళే ముందు ఏం చేయాలంటే ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ పుష్ చేయాలి పుష్ చేసి వెళ్ళాలి అలాగే రాగానే పుల్ చేసుకోవాలి ఈ రెండు ప్రాసెస్ ఉంటాయి అంటే ఏమవుతుంది ప్రతి ఒక్కసారి కూడా ఇక్కడ ఉన్న చేంజెస్ అన్ని కూడా ఎక్కడ అప్డేట్ అప్డేట్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్క డెవలపర్ మిషన్స్ లో కూడా అప్డేట్ అవుతుంది ఓకే ఇన్ కేసు నాకు ఈ మెయిన్ ఏ రిప్రజెంటేటర్ అయితే ఉందో అది ఫెయిల్ అయినా సరే ఇష్యూస్ ఏమి లేవండి ఆటోమేటిక్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్క డెవలపర్ మిషన్స్ లో కూడా ఉంటుంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని కొత్త రిప్రజెంటర్ ఈజీగా కన్ఫర్ చేయొచ్చు ఓకే దట్స్ వై వీ ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఈస్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ సో ఇంకొకటి నేను అందరూ ఏం చెప్పాను ఇక్కడ చూస్తే మీరు కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ అది ఎప్పుడు కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉండాలి ఎవరికి వాళ్ళ యొక్క రిప్రజెంటేటర్కి అండ్ వాళ్ళకి మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉండాలి బట్ మనకి ఇక్కడికి వచ్చేపట్టి అలా అవసరం లేదండి ఈ గిట్లో ఏమవుతుందంటే నేను ఎప్పుడైతే నా చేంజెస్ ని పుష్ చేస్తున్నానో అప్పుడు మాత్రం నా కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ అది అనేబుల్ లో ఉండాలి అలాగే ఎప్పుడైతే పుల్ చేసుకుంటున్నానో అప్పుడు మాత్రమే ఉండాలి ఎప్పుడైతే క్లోన్ చేసుకుంటున్నానో అప్పుడు మాత్రమే కావాలి బట్ నా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అంటే నేను ఎప్పుడైతే వర్క్ చేసినా వర్క్ చేసినప్పుడు నాకు అవసరం లేదు నాకు అసలు నెట్ కేబుల్ కూడా అవసరం లేదు నా వర్క్ అనేది ఇంటి ఇంటి చేసుకుంటాను వన్స్ చేసిన తర్వాత నాకు ఒకసారి నేను నా ఆఫీస్కి రాగానే జస్ట్ నెట్ కేబుల్ నా ఒక ల్యాండ్ కేబుల్ నేను జస్ట్ అటాచ్ చేసి ఒకసారి పుష్ చేసి అలాగే పుల్ చేసుకుంటే చాలు ఏ మొత్తం చేంజెస్ అని కూడా రిఫ్లె రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి నా నుంచి ఆ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ రిప్రజెంటర్ ఏదైతే ఉందో సెంట్రలైజ్ రిప్రజెంట్ ఆ రిప్రజెంటర్ కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అలాగే నాకు లోకల్ మిషన్ లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అనేది అవుతుంది ఓకే సో గిట్ వర్క్ ఫ్లో అసలు గిట్ యొక్క వర్క్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ వర్క్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటే మీరు ఏ డైరెక్టరీ నుంచి వర్క్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తారో ఆ డైరెక్టరీ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటారు సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ యొక్క వర్కింగ్ డైరెక్టర్ మీరు ఏం చేస్తారు కోడ్ అనేది రాస్తారండి మీరు అంటే మీరు రారు డెవలపర్స్ రాస్తారు సో డెవలపర్స్ రాసిన కోడ్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు స్టేజింగ్ ఆర్ ఇండెక్స్ ఇయర్కి మూవ్ చేస్తారు సో స్టేజింగ్ ఆర్ ఇండెక్స్ ఇయర్కి మూవ్ మూవ్ చేయాలంటే వీళ్ళు సమ్ కమాండ్స్ అని యూజ్ చేసుకోవాలి సో ఈ కమాండ్స్ గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను ఓకే సో జస్ట్ ఫస్ట్ అయితే జస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి నేను అర్థం చేసుకోండి ఒకసారి చాలు సో వీళ్ళు చేసిన వర్కింగ్ డైరెక్టర్ వర్కింగ్ డైరెక్టర్ సమ్ కోడ్ అని రాశారండి అంటే సమ్ ఫైల్స్ నా రాశారు వీళ్ళు రాసిన ఫైల్స్ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు ఎక్కడ మూవ్ చేయాలి స్టేజింగ్ ఆర్ ఇండెక్స్ ఏరియాకి మూవ్ చేయాలి సో స్టేజింగ్ ఆర్ ఇండెక్స్ ఏరియా తర్వాత ఇక్కడ అంతా వీళ్ళు రాసిన కోడ్ అంతా పర్ఫెక్ట్ అనుకోండి వీళ్ళు ఏం చేయాలి ఫైనల్ కమిట్ చేయాలి కమిట్ చేసి ఎక్కడికి వెళ్తుంది లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్ వెళ్తుంది సో ఈ లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్ కేస్ వీళ్ళు రివర్ట్ చేయాలంటే రివర్ట్ చేయొచ్చు లేదంటే స్టేజింగ్ గారు ఇండెక్స్ ఏరియా రావాలంటే ఇండెక్స్ ఏరియాకి రావచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఎగేన్ వర్క్ స్పే వర్కింగ్ డైరెక్టర్ రావాలంటే వర్కింగ్ డైరెక్టర్ కూడా రావచ్చు ఈ చేంజెస్ అన్ని కూడా పాజిబిలిటీ అవుతాయి సో ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కదా వర్కింగ్ డైరెక్టర్ అన్నారు స్టేజింగ్ ఏరియా అన్నారు లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్ అన్నారు ఇవన్నీ డిఫరెంట్ సర్వర్సా లేదంటే డిఫరెంట్ కంప్యూటర్సా లేదంటే డిఫరెంట్ వర్చువల్ మిషన్సా ఇన్స్టాన్సెస్సా ఇవి ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి రైట్ ఇవి అందరికీ కామన్ గా వచ్చే డౌట్ సో దాని గురించి చెప్తాను చూడండి ఈ త్రీ స్టేజెస్ కూడా మీ యొక్క లోకల్ మిషన్ లోనే మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడే జరుగుతాయి ఓకే ఇవి జరగడం అంటే మీరే మాన్యువల్ గా పుష్ చేయాలి ఒక ఒక ఫేస్ నుంచి ఇంకో ఫేస్ లోకి మీరే మాన్యువల్ గా పుష్ చేయాలి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వర్కింగ్ డైరెక్టర్ లో కూడా రాశారు మీరు వర్కింగ్ డైరెక్టర్ లో ఒకసారి కూడా రాసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే స్టేజింగ్ గారు ఇండెక్స్ ఏరియా అని ఒక ఫేస్ లోకి మీరు ఎంటర్ చేయాలి ఒక ఎంట్రీ ఇవ్వాలి కోడింగ్ లోకి అంటే ఈ గిట్ అనే టూల్ కి ఒక ఎంట్రీ అని ఇవ్వాలి మీరు ఎప్పుడైతే స్టేజింగ్ గారు ఇండెక్స్ ఏరియా లోకి మీ యొక్క కోడ్ ని పుష్ చేస్తారో చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ గిట్ అనే టూల్ ట్రాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది మీ యొక్క కోడ్ ని ఓకే మీ యొక్క కోడ్ ని ఇది ట్రాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది
ఈ రెండు కూడా నాట్ ఈక్వల్ ఈ రెండు ఈక్వల్ కానే కాదు మరి గిట్ అంటే ఏంటి గిట్ హబ్ అంటే ఏంటి చూడండి ఇక్కడ చెప్తాను మీకు సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఎక్కడ జరుగుతుందంటే మీ యొక్క లోకల్ మిషన్లోనే జరుగుతుంది సో ఈ ప్రాసెస్ పర్ఫెక్ట్గా జరగడానికి కోసం మీరు ఉపయోగించుకునే టూల్ మీరు యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ గిట్ మీరు యూజ్ చేసే టూల్ ఈజ్ గిట్ ఓకేనా ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుని మీరు ఏం చేస్తారు మీ లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్ వరకు డేటా అనేది మీరు స్టోర్ చేసుకోగలరు బట్ మీరు ఇక్కడ చేసిన చేంజెస్ అనేవి ఏదో ఒక డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ రిప్రజెంటేటివ్ అయితే సేవ్ చేయాలిగా సెంట్రల్ అవ్వచ్చు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వచ్చు అంటే ఏదో ఒక రిప్రజెంటేటివ్ అయితే ఈ చేసిన చేంజెస్ అన్నిటిని కూడా మీరు స్టోర్ చేయాలి సో ఈ స్టోర్ చేయడం కోసం మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేసే థర్డ్ పార్టీ వెండర్ టూల్ ఏంటంటే గిట్ బకెట్ గిట్ బకెట్ ఆర్ గిట్ హబ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే థర్డ్ పార్టీ రిప్రజెంటేటరీస్ ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ పార్టీ రిప్రజెంటేటరీస్ సో ఈ రిప్రజెంటేటరీస్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు చేసిన మీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ కోడ్ అంతా కూడా ఈ యొక్క రిప్రజెంటేటరీస్ లో కూడా మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో అలా కాదంటే మీ యొక్క ఓన్ రిప్రజెంటేటరీ మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేపటికి ఏముంది గిట్ హబ్ ఉంది సో ఈ ప్లేస్ మీరు కాదు గిట్ ల్యాబ్ అంటే ఏంటి ఇది ఒక ప్రైవేట్ రిప్రజెంటర్ మీరే కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు ఒక లైనెక్స్ తర వాళ్ళు గిట్ ల్యాబ్ అనే ఒక ఒక సాఫ్ట్వేర్ లేదంటే ఒక ఒక టూల్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఒక టూల్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకుని సో దాన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరే ఆ గిట్ ల్యాబ్ అనే టూల్ ఆ గిట్ ల్యాబ్ అనే టూల్ని మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీ యొక్క ఓన్ రిప్రజెంటేటివ్ మీరే కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు అలాగే మీకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ ఉంటారు ఆ డెవలపర్స్ కి మీరే పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళకి కావాలంటే రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు డెవలపర్స్ ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయొచ్చు టెస్టర్స్ ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అలాగే డెవలపర్స్ మీరు కోడ్ మీద ఎటువంటి యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు టెస్టర్స్ ఎటువంటి ప్రివిలేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా మీరే సెట్ చేయొచ్చు ఓకే దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ ఓకే సో డిస్ట్రిబ్యూటివ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ దీని గురించి మనం మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఆల్రెడీ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు కోడ్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు సో వీళ్ళు కోడ్ అనేది డిజైన్ చేసేప్పుడు దేని యూజ్ చేసుకుంటారు గిట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటారు సో గిట్ అనేది యూజ్ చేసుకుని వన్స్ ఒకసారి కోడ్ అనేది వీళ్ళు ప్రాపర్గా ట్రాక్ చేసి లోకల్ రిపోర్ట్లో సేవ్ చేసిన తరువాత వీళ్ళు దీన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు ఫైనల్గా గిట్ హబ్ అనే రిప్రజెంటర్లో సేవ్ చేస్తారు స్టోర్ చేస్తారు ఇది థర్డ్ పార్టీ రిప్రజెంటర్ ఈ రిప్రజెంటర్లో ఏం చేస్తారు కోడ్ అంతా కూడా పుష్ చేస్తారు రైట్ కోడ్ ఏం చేస్తారు వీళ్ళు కోడ్ అంతా కూడా ఈ గిట్ హబ్ అనే రిప్రజెంట్లో పుష్ చేస్తారు సో ఇక్కడ పుష్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అలాగే ఈ పర్సన్ కూడా తన కోడ్ అనేది రాస్తాడు ఈ గిట్ అండ్ టూల్ యూజ్ చేస్తుంది తన యొక్క కోడ్ రాస్తాడు రాసిన ఫైనల్ గా ఏం చేస్తారు దీన్ని కూడా గిట్ హబ్ రిపోర్ట్లోకి పుష్ చేస్తాడు సో నెక్స్ట్ ఒక కొత్త పర్సన్ వచ్చాడు సో ఒక కొత్త క్లయింట్ ఎంత సెన్స్ కొత్త పర్సన్ డెవలపర్ అయినా జాయిన్ అయ్యాడు మీ యొక్క కంపెనీలోకి సో ఇతను కూడా వర్క్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ నుంచి క్లోన్ చేసుకుంటాడు ఇతను యొక్క మాడిఫికేషన్స్ అంటే చేస్తాడు ఫైనల్గా ఏం చేస్తాడు దీనిలోకి పుష్ చేస్తాడు మళ్ళీ మార్నింగ్ ఈ రోజు వర్క్ అయిపోయింది మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ వచ్చాడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు ఎగైన్ పుల్ చేసుకుంటాడు వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాడు మళ్ళీ పుష్ చేస్తాడు ఓకే ఇది ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఇది డిస్ట్రిబ్యూటివ్ వర్షన్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ చేస్తాం ఎందుకు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అన్నాను ఇన్ కేసు మీ యొక్క గిట్ అప్పుడు మీ యొక్క మెయిన్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి మీకు ఇక్కడ పుల్ పుష్ అని పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది మీకు ఓకే సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇక్కడ కూడా అవైలబిలిటీ అనేది ఉంటుంది కూల్ సో ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైంది ఇక్కడ వరకు ఏ డౌట్స్ లేవు కదా రైట్ ఇక్కడ వరకు మీకు ఓకేనా ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సో అంటే ఇప్పుడు గిట్ ఈజ్ ఎ టూల్ కదండి ఏదండి గిట్ గిట్ టూల్ గిట్ హబ్ ఏమో రిపోజ్ అంటే yes yes థర్డ్ పార్టీ రిప్రజెంటేటరీ అలాగే మీకు గిట్ హబ్ బిట్ బకెట్ మీకు డిఫరెంట్ రిప్రజెంటేటరీస్ ఉన్నాయండి మాకు థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇవి గిట్ బకెట్ గిట్ హబ్ గిట్ ల్యాబ్ ఇలా చాలా ఉన్నాయి మీకు అంటే మీకు ఏంటంటే మీకు వీళ్ళు వచ్చేపటికి గిట్ హబ్ ఎలా ఉంటుందంటే మీకు పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటరీ ఫ్రీగా ఇస్తారు వాళ్ళు బట్ మీకు ప్రైవేట్ కి ఎలా అంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ టు పే ద అమౌంట్ ఫర్ దట్ రిప్రజెంటేటరీ నేను మీకు అది చూపిస్తాను అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను దాని గురించి ఓకే చెప్పండి నాకు అర్థం కాలేదు కొంచెం
ఓకే నేను మీకు చెప్పింది ఏంటంటే ఇదంతా మీ సిస్టంలో ఉంటుంది ఇదంతా మీరు ప్రాసెస్ చేయడం కోసం గిట్ అనేది యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ స్టోర్ చేయడం కోసం గిట్ హబ్ అనేది ఉంటుంది ఇది అర్థం కావడం కోసం మీకు గిట్ ఫ్లో అనేది చెప్పే ఇక్కడ అట్ల వరకు అర్థం చేసుకోండి చాలు ఓకే ఇది మీరు ప్రాక్టికల్స్ వెళ్తేనే ఈ స్టేజింగ్ ఏరియా అంటే ఏంటి లోకల్ రిపో అంటే ఏంటి స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ చేయడానికి ఏ కమాండ్స్ వాడుతున్నారు అలాగే వర్క్ ఇండ్ నుంచి లోకల్ రిపోకి వెళ్తే ఏ కమాండ్స్ వాడుతున్నారు లోకల్ రిపోలో స్టోర్ చేసిన దాన్ని స్టోర్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ రివర్ట్ చేయడం కోసం స్టేజింగ్ ఏరియా కానీ లోకల్ రిపోజిటరీ కానీ అంటే వర్కింగ్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ కానీ మీరు దాన్ని రివర్ట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఏ కమాండ్స్ వాడుతున్నారు గిట్ లాగ్ అంటే ఏంటి గిట్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే మనం ఎప్పుడైతే ప్రాక్టికల్స్ వెళ్తామో అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పడానికి అంటే మీకు నేను ప్రాక్టికల్స్ చూపించలేను కదా ఇక్కడ మీరు జస్ట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా మీకు లోకల్ మిషన్ లోనే చేస్తారు బట్ మీ లోకల్ మిషన్ లో చేసేటప్పుడు ఈ గిట్ అనే టూల్ ఏం చేస్తుంది ప్రతి ఒక్కటి కూడా ట్రాక్ చేస్తుంది ప్రాపర్ గా అనేది తెలిస్తే చాలు మీకు ఓకే అక్కడ వరకు అయితే అర్థమైందో అక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి మళ్ళీ చెప్తా ఓకే అక్కడ ఏం లేవు ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు సెంట్రలైజ్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అని చెప్పారు కదా మనం డిస్ట్రిబ్యూటర్ లోకి వచ్చేసేసి మనం కోడ్ అనేది పుష్ చేస్తున్నాము పుల్ చేసుకుంటున్నాం కదా రైట్ అలానే మరి సెంట్రలైజర్ లో మనం పుష్ చేసుకుని పుల్ చేసుకోలేమా అప్పుడు కోడ్ అనేది మన మన లోకల్ సిస్టమ్ లో ఉండదా లేదు మీకు ఎలా ఉంటుందంటే మీరు చేసిన చేంజెస్ అన్ని కూడా దానిలో పెడతారు మామూలుగా సెంట్రల్ లో పెడతారు అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ పుల్ పుష్ ఎలా ఎలా ఉంటుందండి వీళ్ళు చేసిన చేంజెస్ అని కూడా ఇక్కడ పెడతారండి ఓకే ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెష్ గా ఉంటాయి వీళ్ళ సిస్టమ్ లో మొత్తం కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉండదు ఈ డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళ మిషన్స్ లో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉండదు ఇదంతా కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు ఇక్కడే ఉంటుంది ఓకే ఇన్ కేసు ఫెయిల్ అయినా మొత్తం మీకు ఫెయిల్ అయినట్టే ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా శ్రీకాంత్ సుమన్ ప్రియా ఓకే రైట్ సో ఓకే అండి సో ఇక్కడ మీకు ఈ వర్క్ ఫుల్ అర్థం కావాలన్నా ఇవన్నీ మీకు ఎప్పుడు అర్థం అవుతుంది అంటే మనం ఒకసారి ప్రాక్టికల్ స్కిల్ తోనే మీకు అర్థం అవుతుంది మీకు మామూలుగా అర్థం కాదు అది ఎందుకంటే మాది అది ఎలా వెళ్తుంది దట్ మీన్స్ ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది వర్క్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అన్నారు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్టేజింగ్ ఏరియా అన్నారు ఇవన్నీ కూడా ఒక స్టేజ్ నుంచి ఒక స్టేజ్ కలిగి వెళ్తుంది మీరు ప్రాక్టికల్స్ గా చూ